只要你交出屠龙宝刀，本方就饶你不死。屠龙宝刀换命一条，丐帮臭贼，屠龙刀在此，有本事便来取。上！啊是王威震天下，果然命不虚传啊！丐帮光临灵蛇岛，不跟我老婆子打声招呼，就来骚扰我的贵客？哎，听到没有啊？听金花婆婆言下之意，你义父似乎是她请的客人啊。我义父当年无论如何都不肯离开冰火岛，金花婆婆怎么能请得动他老人家呢？还有。金花婆婆又如何知道我义父的下落呢？两位长老，在金花婆婆由我来对付，你们先去对付狮王。是是。有这老婆子在，狮王不会有什么危险。现在重要的是隐藏行迹要紧。狮王，二位长老用的不是打狗棒。实际上用的是阴山掌，金花婆婆，你站在那儿，明着不住谢逊，却以口头相助，你这是什么意思？呵呵，这位小哥看着眼生，难道也是丐帮中的长老吗？在下新入丐帮没多久，婆婆自然不识。在下姓陈，草字有亮。陈有亮，陈有亮。是没听说过，怪呀、啊！怎么了？我看这金花婆婆好像无心帮你的义父。放心吧，我义父绝对应付得了。你、啊啊啊啊、谢大侠，你武功盖世，在下实在佩服。这位正长老手臂已断，请你放他一马。放你个头！你这老小子跟我玩阴的，该死！谢大侠，你没看到正长老痛苦哀嚎？他自找的，活该！好，正长老已是废人。既然你不肯放过我，那我陈友亮就抵他一命。你说什么？同门情义，义字当先。谢大侠，请动手吧。此人倒是义气深重。陈友亮，老夫敬重你是条好汉，你把这姓郑的抱走吧，我也不为难你。在下先行谢过谢大侠不杀之恩，这是丐帮已有多人命丧谢大侠之手，在下十年之内若是习武有成，当再来了断今日恩仇。哼，老夫只需宝刀一挥，你就横尸当场。很好，在这凶险之时，居然还敢说出日后寻仇的话来。老夫若再活得十年。自当领教。好，丐帮擅闯贵岛，在此谢罪。谢三哥，我知道你不喜欢旁人相助，刚才没有帮你，你不会怪我吧？啊！你这次回到中原，可探听到我那无忌孩儿的消息？啊！你怎么不说话了？呃，江湖上没有张无忌的消息。韩夫人，兄妹一场。你不要骗我这个瞎子，我那无忌孩儿，他当真还活在这个世上吗？谢公公，阴丫头，你婆婆说，打听不到无忌的消息，是不是？是不是？谢公公，婆婆说的，确实是实话。
我们在中原一带真的没有张无忌的消息。那么你们打听到了什么？明教又怎么样了？那些故人又怎么样？不知道。江湖上的事我没去打听，我只是想查清楚。杀死我丈夫的仇人，还有找峨眉派的灭绝老尼报那一箭之仇，其余的事儿，我老太婆从没有放在心上。好啊，韩夫人，你在冰火岛上是怎么答应我的？还记不记得？记得。你说张无忌夫妇。为了不肯吐露我藏身所在，在武当山被人逼得双双自刎。无忌，我无忌孩儿成了没人照料的孤儿，流落江湖，到处被人欺凌，惨不堪言，是不是？不错，你还说无忌中了玄冥神掌，日夜苦受煎熬。你在蝴蝶谷中曾见到过他，要他去灵蛇岛，他执意不肯。你说是不是？不错，我若有一句佳话，天诛地灭。金丫头，你又是怎么说的？我说，当时我要求张无忌跟着我一起去灵蛇岛，他非但不听，还狠狠的在我手上咬了一口，齿痕犹在。我绝对没有半句话是欺骗你的，我我其实也非常非常的想念他，无忌。原来你和你表妹之间还有这些纠葛过节啊！啊！我说过，如果你有事瞒我，我绝不饶你。韩夫人，你知道我挂念着无忌孩儿。在冰火岛的时候，你答应过我，到这儿能见到无忌，为何你不守信用？我们说好的，我替你查张无忌，你借屠龙刀给我。谢三哥，只要你把屠龙刀借给我，我立刻为你去查张无忌的下落。你先将无忌带来，我就借屠龙刀给你。你信不过我。世上之事，难说得很。就算亲如父子兄弟，也有信不过的时候。这么说。你是不肯把屠龙刀借给我了。我放了丐帮的陈友谅离开，灵蛇岛从此以后再无宁日。武林中不知有多少复仇的人来找我，我金毛狮王早已不复当年了。除了这把屠龙刀以外，再也无可依仗。韩夫人，谢逊眼睛虽瞎，心可没瞎。我再问您，我来灵蛇岛的事，没人知道，何以丐帮的人会知道？哼，我正要好好的查个明白。你去查吧，反正你不肯为我寻找无忌，我谢逊。唯有重出江湖，再闹他个天翻地覆，天翻地覆。
天翻地覆，天翻地覆。谢三哥，我要去找义父。哎，干什么？你没看到金花婆婆还在那儿？我不怕她。这不是怕不怕的问题。你想想，我觉得这岛上藏着许多诡异之事。你看，这丐帮怎么会知道来灵蛇岛？金花婆婆怎么知道你义父所在？又如何能找到冰火岛？这中间实在有许多不解之处。你要是出去将青花婆婆一掌打死，这倒不难。不过什么事情都不明白了。我没说要打死青花婆婆，只是我义父想我想的苦，我立刻要去见他。都分别十多年了，还差这一两天吗？张公子，我跟你说，我们不仅要防着这个青花婆婆，我们还要防那个陈友亮。陈友亮，嗯，此人很重义气，倒是条汉子。你真的那么想？这陈友亮，甘心带镇长老一死，真是难得。哎，怎么了？我说错了。你的手还在流血，会传上，我帮你包扎。你还没告诉我，你刚才叹什么气啊？你身为明教的教主，不知道要面对多少桀骜不驯的英雄，还有蒙那么多的大事，没想到竟然那么容易被人骗啊！张教主，我真为你的将来感到担心呢。我被人家欺骗？不会吧？这陈友谅欺骗了谢大侠，你双眼看得清清楚楚，难道你看不出来啊？他骗我义父。这谢大侠屠龙刀一挥之下，丐帮的高手无人能敌。就算这陈友谅武功再高，也未必能逃得过这屠龙刀啊！换句话说，当时的情形，换做所有的人，不是上前送死，就是跪地求饶。更何况你义父的行踪更不想让任何人知道。就算这个陈友谅跪地跟他磕三百个响头，这谢大侠也未必能够心软。他除了假装自己人侠重义之外，你觉得他还能用什么办法？你好像不相信我的话。好，让你再想想，这陈友谅慷慨激昂的对谢大侠说那番话的时候，他的双手在干嘛？他的双脚在干嘛？我记得那时陈友谅，他的左手略举，右手横摆，是一招狮子搏兔。至于他的脚嘛，是降魔踢斗士，这不过是很普通的招数，难道？难道他假装向我义父求情，其实意欲偷袭吗？这也不对啊，距离很远，这两招都不管用啊！哎呦，张公子，张无忌，张教主，哎、你呀、啊，你对这人心险恶真是了解太少了。你想想看，当初陈友谅站的位置，他这一招降魔踢斗士踢的是谁？这狮子搏兔搏的又是谁？这一脚踢的是躺在地上的郑长老，出手去抓的是朱二啊！对呀，这个陈友谅啊，一脚就把郑长老踢到谢大侠的身上，另外那只手呢，就把你的那位青梅竹马解下蹑手之盟的朱二姑娘，我谢大侠身上一推，好了，两个人都推到谢大侠身上了。这么一来，他就有机可逃。哎呀，要是换作是我呀，到现在我都想不出这么好的办法，真是不简单。这陈友谅真是一个了不起的人物。听你这么一提醒啊，我才恍然大悟，真是后知后觉啊。这世上人心真是险恶，我自小经历的多了，可像陈友谅这么有心计的人，倒是少见。赵姑娘，嗯，你能够一眼看破他的诡计，你不是比他更厉害吗？喂，你是在讽刺我？嗯，好，如果你觉得我诡计多端的话，那就离我远点啊。那倒也不必了，你对我施的诡计多了，我会防着点。你防得了吗？嗯，那我问你
，你手上被我下了毒药，你怎么不知道啊？你给我查的是去腐消积高啊！哎哎哎，这去腐消积高啊，是外科中用以滥去腐肉的消食膏药，又不是毒药。我当然清楚了，可是你涂在我的手背上，你咬出的齿痕不要烂得更深呐、啊！哎呀，好了，我帮你洗掉好了。哎、你别碰我啊！你动不动就来个恶作剧，我怕。哎，你真是狗咬吕洞宾，不是好人心啊！我是怕你疼得厉害，我才想出这个方法的。张公子，张教主，哼，早知如此，我就在你的手背上下毒药，要了你这条狗命，省得你现在对我不理不睬。哎，明明是你整我哎，你还说我是狗咬吕洞宾，不是好人心。哎，如果我说的让你服气，那你要怎么办？反正你本来就是强词夺理，我也辩不过你。是你自己心虚，说不过我。哼<笑>，我知道了。其实你心里呢，知道我对你是一番好意，只是嘴巴不说。嗯，天下有这等的好意啊！哎，你咬了我的手背，你没有跟我赔不是就罢了，你还狠心在上面给我涂毒药啊！谢谢你啊，这种好意不要也罢了。用不着这么生气嘛。那我问你。是我咬你的伤口深，还是你咬朱二姑娘伤口深？那都是很久以前的事情了，你提他干什么？我在问你话，你不要顾左右而言他啊、嗯！好，就算我咬朱二的那口深嘛，可那时候他抓住我啊，我武功不如他，始终摆脱不了啊！小孩子嘛，心急就只好咬人呐、啊。你又不是小孩子，我又没有抓住你，逼你来灵蛇岛啊！哦，这么说，你那个时候。人家强迫你来灵蛇岛，你死也不肯来。现在又没有人强迫你来，你干嘛眼巴巴的跟着要来？我难道说，是人大心大，人都变了？哎，哎什么？你说，是你叫我来的呀？是我叫你来，那你就来了。如果我不叫你来，你是不是就不来了？现在，我要跟你说说心里话。其实，我知道你咬了珠儿姑娘一口很深。那时候，珠儿姑娘她也记得很深。我听她说话的语气，我想这一辈子她都忘不了了。我咬你一口，也就是希望。你这一辈子都忘不了我。我看到珠儿姑娘手上的那个伤痕，我在想，你当时咬她咬得那么深，她这一辈子也会记得很深。我也想重重的咬你一口，可是我狠不下心。所以，我只能轻轻的咬一口，再涂上去腐消积膏，好让这个齿痕烂得更深些。如果你怪我，那你就……我不怪你，你如此待我，我永远都不会忘记。我听不大懂啊，什么叫做我这样如此待你？我怎么对你了？我是待你不好呢，还是我待你好啊？老实说，张公子，其实我是待你不好，待你好的事一件都没有。那你以后待我好不就成了吗？我也要在你的手背上咬一口，让你一辈子都忘不了。哎，啊啊、不要，不要！哎呀，不要！哎，滚、啊！出什么事了？小赵，你刚刚去哪里了？哦，公子啊，我看见金花婆婆和那个丑姑娘
，他们身上背着一个大袋子，不知道要干什么。哎，他是不是向山顶那间小屋去了？不是，他们二人一路向北，但又不像上山，他们好像在争辩些什么。金花婆婆好像很生气哎，我去看看，你们在这等着，人多容易被金花婆婆发现。哎，等等，天黑了，你还是把倚天剑带上吧。你留着吧。还是带上吧，要不然我会担心。你担心我什么？我不晓得，总觉得这个金花婆婆诡秘难测，而且那个陈有良又诡计多端。我在想，你和义父都相隔十几年了。不晓得他还认不认你这个无忌孩儿。再说，这个岛号称灵蛇岛，说不定有什么毒物，你就带着吧。他肯把倚天剑借给我，可见他对我是真心的。犹豫什么？还不赶快干活！婆婆，他们在干什么？婆婆，婆婆，你这样做，是不是有点对不起老朋友啊？谢大侠跟您可是有数十年的交情，我想。他信得过你，才离开冰火岛来到灵蛇岛的。他信得过我，他信得过我，为什么不肯把屠龙刀借给我？他离开冰火岛，只是为了来找他的义子，跟我有什么关系？可是，婆婆今夜你要夺宝刀的话，明刀明枪的交战，<笑>这样还不失为英雄行迹。做这样的事情，如果传出去的话，岂不为天下人耻笑？再说。那灭绝师太那个老尼姑，她已经死了。您夺屠龙刀又有什么用呢？谢逊跟你非亲非故，你为什么总是护着他说话？你倒是说个道理给婆婆听听啊！小丫头，你忘了当年是谁在你的父亲掌下救了你的小命？我，怎么？现在羽毛丰满了，想飞了，是不是？不是的，婆婆，我阿离绝不敢忘婆婆救我性命、传我武艺的大恩。<笑>可是，可是，可是谢大侠，可是谢大侠是他的义父哦。哦，说了半天。还是为了张无忌呢？天下竟有你这等痴心的丫头！好吧，就算当年姓张的你小子肯来灵蛇岛，就算你们俩结成了夫妻，瞧你现在这个样子，能保证他一辈子就爱你一个人吗？远的不说。就说我们抓来的那个峨眉派的周芷若，还有他身边的两个小美女，要是那小子对他们俩动了心，你是杀了他们俩呢，还是先杀那小子？赵明说的不错，金花婆婆的确已经知道我混在船上，只是她为什么不拆穿呢？阿丽呀，不是婆婆说你。你要是不练这千蛛万毒手，原是个绝色的美人。可现在什么都晚了，你就认命，跟着婆婆我吧。婆婆
。谢大侠是他的义父，我们能不能不动他一根毫毛？这件事情你如果答应了我，我所有的事情都听你的。好吧，我答应你不伤他性命。你起来吧。多谢婆婆。是，不拿屠龙刀，我誓不罢休。婆婆，别再啰里啰嗦，让我生气了，赶快查钢针吧。谢三哥，有不怕死的狗贼来找你来了。三哥，你对故人处处防备，对外人却十分的轻信呢。<笑>明枪易躲，汉奸难防，所以我谢逊一生吃的都是自己人的亏。白天你放走的陈友谅，这会儿又来找你来了。陈友谅，他又来干什么？白天你饶他性命之时，你可知道他手上脚下摆的都是什么招式？我是个瞎子，什么都看不到了吗？他双手摆的是狮子搏兔，脚下却是降魔踢斗士。我谢逊被人欺骗，已经不是第一次了。如此小辈在江湖上，要多少有多少。我多杀一个，少杀一个，又有何分别？潘夫人，你我也算是好朋友，为什么当时你不说，反而现在告诉我，你是存心想气我，是不是？嗯、我杀你就像杀鸡一样。只是有言在先，准你十年之后再来找我。从今天开始，不要让我在岛上碰见你，否则便取你狗命。啊啊啊啊啊、谢三哥，你能以耳代目，果然厉害。以后重振狮王雄风，拭目可待呀、啊！我谢逊身上血债如山，就算死的再惨也是应该的。还说什么纵横江湖？哼，明教护教法王，杀几个人又算什么？谢三哥，你还记得四大法王，紫、白、金、青这四个名号吗？像当年。咱们在杨教主手下，英二哥、福王韦四哥，再加上你我，横行天下，所向无敌。都是旧事了，还提他干什么？大家都老了。谢三哥，我老眼还未花，难道看不出来你的武功比二十年前可大有长进？你何必谦虚呢？三哥，咱们在这个世上。也没有多少好日子可活了。依我说，明教四大法王联手江湖，再轰轰烈烈的干上一番事业
，英二哥和韦四弟，说不定已经不在世上了。尤其是韦四弟，寒毒难除，只怕已经不在人间了。这下你可错了，白眉鹰王和青翼蝠王现在都在光明顶呢。他们在光明顶？为什么？因为六大门派联手围攻光明顶。什么？谢三哥，你还是关心明教？废话，生是明教人，死亦明教鬼。哈哈哈哈！你笑什么？韩夫人，你想拿话来骗我的屠龙宝刀？你，今天我问你，明教怎么样了？我们的老朋友又怎么样了？你说你不知道，你说你没打听江湖上的事，那现在又怎么样？我承认，白天我没跟你说实话。现在，我老实说，这个阿离。就是殷二哥的亲孙女，因为他得罪了父亲殷野王，他父亲要杀他，是我救了他。阿离，是不是？谢公公，阿离不敢骗您，是真的。如果是阿离的话，你总该信了吧？我信。阿离，好好把六大门派怎么围攻光明顶的事，跟谢大侠说一说。当时我被峨眉老尼姑挟持前往一线峡，和少林武当华山空童、昆仑五大派合并，途中被韦夫王绑走。韦夫王没吸你的血吗？没有，他宁愿自己寒洞都放走了我。韦夫王的个性一点都没改，一直是面恶心善。结果呢？光明顶又怎么样？我们的老朋友又怎么样？结果，说呀！结果我途中遇到了婆婆，所以后面的事我全然不知了。阿离，白眉鹰王和青翼蝠王真的去了光明顶，是不是？据我所知，是的。韩夫人，那你就真的不对了。当年你下嫁银叶先生，和众兄弟不和，但本教有难。你怎么能袖手旁观？我取不到屠龙刀，终归是峨眉派灭绝师太的手下败将。我就是去了光明顶，也无面目再跟他动手，所以还是不去为好。六大派围攻光明顶，非同小可呀。<笑>明教兴衰存亡，早跟我老婆子没有半点关系。嗯，私事事小，护教事大。韩夫人呐、啊，你未免胸襟太狭窄了吧？当年我破门出教之时，立誓和明教断绝一切关系。就是因为这样，胡金牛才把我当成外人，不肯为银叶先生疗毒。胡青牛是被我逼死的，紫山龙王早已犯了明教的大戒，我跟明教已经恩断义绝。紫山龙王，听话婆婆，竟然是本教四大法王之首的紫山龙王。你说借我的屠龙宝刀，说去对付峨眉派，实则是去对付杨逍、范瑶。你念念不忘的，只是想进光明顶上的密道，我更加不能见。嗯、有一件事，我一直耿耿于怀。为什么你会得知我隐居在冰火岛？事到如今，我也不需再瞒你了。先前，我遇到了一个名叫武烈的人，也是老天帮我，让我听到了他和女儿的对话，给我发现了破绽
，在我的威逼之下，他说出了真相。这个姓武的，见过我的无忌孩儿，是不是？是他设计，欺骗我的孩儿，探听到了我的秘密。谢三哥，当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今，你没了一对招子，再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手，抵得过一对眼睛。你想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢信真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战，与你不利。说不定我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！十教主之时，便已失落，怎么会在这三人手中？这是不是真的是我呀？这三人是否本教弟子？不叫龙王失望，为何不下跪接圣火令？啊！圣火令？本人早已破门出教，护教龙王四字不必再提。请问三位尊姓大名？这圣火令是真是假？从何而来？你既已破门出教，就不要再多问了。当日杨教主在世，也对我礼敬三分。你在明教是什么身份？敢对我大呼小叫？啊啊啊啊、见圣火林如见教主，谢逊，你还不下跪？三位到底是谁？若是本教弟子。谢逊该当相识，若非本教弟子，圣火令与三位有什么关系？明教源于何土？缘起波斯。然也，然也。我乃波斯明教总教辉月使，另外两位是妙风使、流云使。嗯。
我等奉总教主之命，特从波斯来到中土。总教主接获信息，得知中土之派教主失踪，群弟子自相残杀。本教上下大势趋弱，是以命云、风、月三使来到中土，整顿教务。何教上下齐奉号令，不得有误。太好了，总教主有号令传来，这就再好也没有了，免得我担责重任，尽失肤浅，误了明教的大事。中土明教虽然出自波斯，但数百年来已经自立成派，自然不受波斯总教的管辖。三位远道前来中土，谢逊至感欢迎。但要我跪迎的话，从何说起？这是中土明教生活令，前任新时教主不孝，失落在外，仅由我等去回。自古，见圣火令如见教主，谢逊还不听令。就算我相信孙家所言，但不知你有何吩咐。狮王以本教教规，入教后不能叛教。此人自称破门楚教，为本教叛徒，把他脑袋割下了。要我杀了紫山龙王？说得对。不可能的，中土明教向来无此教规。从今天开始，中土明教西奉波斯宗教号令，除教叛徒，留着便是祸台，把他除掉。明教四大法王情同金兰，他对我无情，我却不能无义，更不能出手加害于他。你在说些什么？你们中原人啊，真是婆婆妈妈啰里啰嗦，除教之人怎可不杀？这算是什么道理？真是非常奇怪，莫名其妙。谢某，我杀人无数，却不会杀害同教的朋友，非要你杀他不可。不听号令，我们先杀了你。三妹来到中土。第一件事，便是逼金毛狮王杀了紫山龙王。难道是为了立威吓人吗？你双眼虽瞎，心中倒也明白，还不快快动手！我金毛狮王光明磊落，别说不杀自己的同教朋友，就算他和我有深仇大恨，既被你们擒住，并已无力抗拒。谢某岂能趁人之危白刃相加？见圣火令如见教主，你胆敢叛教吗？我谢逊已经瞎了二十多年了，即使将圣火令放在我的眼前，谢某也看不见。更不需要说，见圣火令如见教主。那你是决意叛教了？谢某不敢。谢某绝对不会杀自己同教的朋友，就算人头落地，也绝不会干出如此卑鄙的事。明教中人，不奉圣火令者，一律杀无赦。谢逊是护教法王，教主要杀我，也需开坛，禀告天地，申明罪状。就凭你们一句话，就要将我处死。办不到。明教在波斯好端端的，一至中途便有着许多臭规矩。杀！好诡异的武功。
，这是明教的事，跟你毫无瓜葛。今日你出手相助，谢逊感激不尽，你赶快脱身离开这里。我，我不能让他们杀了你，你快走，我来应付。造假，接招！谢大侠，这波斯三使武功虽奇，在下要脱身却也不难。谢大侠，请你先行暂避，在下事了之后，自当奉还宝刀。小伙子，你叫什么名字？我不行，万万不能相认，否则一夫爱敌之身，势必要和波斯三使拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢大侠还不远走，难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿，你不必言语相讥。我谢逊以垂暮之年，能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打那个女子了。我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，会月时定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨。准备好了没有？啊啊、我要和你共。把香火令给我！哎，给！啊！哎！哎！别追了，还快走！谢大侠，这波斯风云三世武功诡异，眼前只有暂避其锋。嗯。珠儿，不会有事的。我带他去前面疗伤。韩夫人，我不明白你为什么又要下手杀害殷姑娘。这个野丫头。吃里扒外，该死！你还在记恨殷丫头警告我刚真的事？我不允许任何人背叛我。韩夫人，你的心眼太狭窄了。金花婆婆，经过这场生死大难，你难道还不能尽弃前嫌吗？你救我的命是你的事，我杀不杀阿离？是我的事，你休管闲事。有我在这里，我容不得你随便伤人。你这臭小子，今天你管的闲事还少吗？未必都是闲事。这波斯风云三使马上就要来了，你还不快走？找到了，找到了，找到生活令了，嗯、找到了。女人心海底针，真是搞不清楚。在你那条天地铜兽还是受伤了，伤得重不重？没时间了，快到船上去。船怎么不见了？韩夫人，一定是韩夫人。他往西，我们的船在东，应该不是他。陈友谅，一定是陈友谅开走了。刚才就应该一刀杀了他！啊，糟了，小赵和周姑娘还在船上呢。一定，一定是波斯风云三使追来了。跟我走，跟我走。也许我的眼睛看不见了，所以我的防备之心比别人强一些。一到灵蛇岛。
，就先找个可以藏身躲人的地方。伤怎么样？赵姑娘小腹上的剑伤深约半寸，流血虽多，性命绝无大碍。可是，可珠儿她，珠儿，怎么又多了个女孩？啊，是英姑娘。金华伯伯下手极重，都在要害。有救吗？是否能救？难说。哎，现在没药，倒是个问题。我住的茅屋里有药，只是。万一路上碰上波斯风云三使，那就等到天黑再去吧。哎，管他呢，管不了那么多了。义父。相亲，韩义父受尽辛苦。你说什么呢？啊，我孩儿便是张无忌。无忌，你真是无忌，是我，是我韩义父，无忌。哈哈哈哈哈！哼，你少来这套，休想来骗我！你多办事，韩夫人的人，一起来骗我的屠龙刀，是真的。义父，我是无忌呀、啊，不用骗我，无忌已经中了玄冥神杖，我不定，说不定已经，玄玄之道在凝神。在立仙方之圣，身不外志，气不外泄，身归无学，其理已交，能列精进，至虚至极，受尽之笃。当我记不清武功口诀的时候，您恨铁不成钢的打我，娘一句话也没有说。含着泪帮我上药，义父，你记不记得小时候，我不要学七伤拳，不想当小疯子，你就吓我，说老疯子带着一个小疯子有什么不好？义父，后来，后来我失足跌进地缝里面去了。是您救了我呀，无忌，无忌，义父，你真是我的无忌孩儿吗？千万没想到，一年十年还能跟你见面，义父，我好开心，好开心，请原谅无忌。没能马上跟您相认，不行，我把我懂你了。十年来，我朝思暮想想抱你，现在大了。好了很多，哎，我又不是妖怪，怎么能不会老？告诉我，十年来发生了什么事？快讲给我听好吗？
，老天爷开眼了，老天爷总算开眼了。无极孩儿，无极孩儿，你这十几年来的经历还真是精彩。我经历了很多生死玄关，对很多事情都看透想透了。那那义父，您呢？瞎了眼的老瞎子，会有什么好日子过？啊、那屠龙刀的秘密，您参透了吗？啊，可能我太笨了。这屠龙刀的秘密，我怎么也摸不透。啊，对了，你学会了乾坤大挪移，又帮我明教推了六大门派。光明左右时。没准你当教主吗？怎么样？怎么了？疼得很厉害吗？好疼，疼死我了！我从小到大，别说是受伤，我连病都没生过。我好想爹，我想家。我想我爹呵护我，照顾我，你知不知道？对不起啊，真的对不起。你干嘛要跟我对不起啊？你受伤是为了救我。哎呀，别扯了，赶快去拿药吧。啊啊！哎，赵姑娘，我借你倚天剑一用。倚天剑，倚天剑，赵丫头，真的是，真的是倚天剑吗？哎！小昭，小昭，哎，你告诉我怎么回事？你怎么会在这里啊？我在船上等你们的时候，一个丐帮的年轻人上来劫船呢。果然是陈友亮一伙劫走了船。我担心你呀、啊，所以救了周姑娘，就上岸来找你。周姑娘，没想到碰到三个波斯人在追查你的下落。他们三个没为难你吧？我跟周姑娘躲了起来，没有被他们发现。刚才我还以为是他们呢。好了，没事了，别担心。我找不到你的时候，好担心你啊！啊，周姑娘呢？哦，香公子。周姑娘，你没事吧？我没事。谢谢张公子关心。天剑和屠龙刀都在你遮挡了。来来，义父，无忌，啊，你是不是又带来两个女娃？啊、这位就是我跟你提过的峨眉派周芷若，还有小昭。嗯，这位就是我义父金毛狮王。小昭见过谢老爷子。好，好，小昭。把东西放下，过来帮忙。是，周姑娘，麻烦点个灯。嗯。哎，小张，嗯、你去帮朱婉上药。啊、哦。这里由我来。好。魔女，周姑娘，你要做什么？你不要管我，他害死了我师傅，我要杀了他。哎哎，灭绝师太的死因，大家有目共睹。你不要迁怒赵姑娘。可是要不是她囚禁我们，师傅也不会死。我现在受伤了，我打不过你。不过你要动手，我照样奉陪。来呀、啊！不行，你真要杀他报师仇，就先杀了我吧。你。哎，我来说句公道话吧。现在大家被困在灵蛇岛，波斯风云三十，又在虎视眈眈。明天是生是死都很难预料，希望大家先把过去的恩怨摆下，一条心，同舟共济，共度难关才是。啊
怎么样？快躺下吧。刚才，你是真心的吗<笑>义父，你笑什么？<笑>我呀，我想起当年你爹和你娘流落荒岛，郎才女貌，天作之合，结为夫妻了。你呀，也是同样流落荒岛。可青出于蓝胜于蓝，你一个人呐、啊，一下子带了四个女孩子，你呀、啊，被你爹强迫了。义<笑>父，你说什么？哎，我突然有个奇想。义父，你不要开口，听我说。啊，丫头们，我知道你们大家都喜欢我无忌孩儿，对不对？哎，我看这么着，不如你们全都嫁给无忌，当老婆吧，啊！啊，谢老爷子，小昭只是服侍公子的小丫鬟，你别把我算在内啊。我说狮王，你要是再满口胡说，等到我伤好了，千万不封你的嘴。啊，你这个丫头是厉害，难怪无忌孩儿对你会敬畏三分呢、啊。不过，我问你，对波斯风云三使的时候，你所使的拼命三招，第一招是昆仑派的玉翠昆刚，第二招是空童派的人鬼同图，第三招是什么？老夫孤陋寡闻，可听不出来了。金毛狮王果然是名震天下，虽然双目不能视物，但是却能听出我所使的绝招。果真是名不虚传呢、啊。第三招，是武当派的天地同寿，这可是新创的招数啊。嗯，其实什么招数并不重要，重要的是你如果不爱无忌，为什么招招拼命呢？我说到你丫头的心坎里去了吧？哎。<笑>哎，小周，小周，小周。是生平有两大幸运，其一是驱除援兵，其二是让峨眉派的武功领袖群龙，盖过少林和武当，成为中原武林的第一大门派。这两件事看起来很难，但是眼前摆着一条明路。你只要遵从师傅的嘱咐，将能一一成就。到那时候，为师在九泉之下，也会对你感激涕零啊！师傅，我会完成您的心愿，一定会的。嗯。啊！我不放心紫山妹子，我去找她。义父，你对她仁至义尽，她却阴谋算计你，你还关心她？我问你，换了你会怎么做？我也会去找她的。那不就是了？可我想不通，她对你是个什么心态？世人一愿报德。
是寻常的事，没有什么想不通的。狮王，我可以问你个事儿吗？你说。这紫山龙王位列明教四王之首，武功却不见得高于老爷子，为何昨晚与波斯三使动手之际，却不见他使出千蛛万毒手的毒招呢？千蛛万毒手，韩夫人不会的。以他这等绝色美人，爱姬容颜胜过性命。怎么肯练这门武功呢？他是绝色美人。是啊，紫山龙王可称得上是武林第一美人。哎呦，哎呦！怎么？我说错了吗？这金花婆婆又老又丑，我怎么看也不像绝色美人呀。哎，那她一定是躲避波斯总教的追捕，才易容改装的。易容。那紫山龙王跟波斯总教又有什么关系、啊？说来话长了。紫山妹子来自波斯，本名戴奇斯，是波斯总教的圣女。圣女？嗯